Hello friends, welcome back to Shine with me, Gaya Manohar. Inni ki romba crispy ana tasty ana drumstick chicken dum pakapooru. Idu vande more or less KFC lakani kolla. Adhe madhi taste la vande namma vande prepare panna pooru wheat laye. So in the super ana recipe every say la apni pakra munadi kandi paninga namma channel pudisa pakringa na channel subscribe pani konga. So first or bowl la vande pepper powder add pannu. Idu pepper powder kade yadu fresh ana pepper vande crush pani vechirke. So in the mari crushed pepper vande ninga seethu konga. Oru two spoons add pani konga. Adu kapra oru anchar garlic kerkla. Adu vande nalla crush pani vechirke. Idayu ninge crush pani idha seekono. So ginger garlic paste la add panna kuda adu fresh garlic matto. So next vande paprika powder. Idu kitta tite red chilli powder madri yirukko. Idu illa apni na red chilli powder add pani konga. Adu oru two spoons. Apra sugar oru one spoon set konga next vandu salt add panikonga adu neenga evlo chicken pieces vechirkeengalo adukku thagundha madri next vandu lemon juice set konga or one spoon add panikonga aduthathu rendu spoon tomato sauce then rendu spoon green chilli sauce idhula na seekra ella ingredients kandipa neenga seithinga appadina mattum da exact ah indha recipe oda taste kedaikum next or half spoon soya sauce add panikonga next garlic crush panna madhiri idhu vandu onion onion vandu or chinna thundu podum periya vengayam da idhu or chinna piece periya vengayatha nalla crush panni idhula seithirken avlo da ipo idhu ella theem nalla mix panikonga idhu da mukhyamaana masala chicken marinate aagradhukku so idhula garlic crush pannadum onion crush pannadum konja different இருக்கும் ஏனா வந்து கடையில வந்து garlic powder and onion powder சேப்பாங்க சோ நம்ம வீட்ல வந்து powder இருக்காது அதனால அத நான் வந்து ஒரு 1 ஸ்பூன் வர அளவுக்கு crush பண்ணி ऐड பண்ணிக்கேன் சோ எக்ஸாக்ட் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் சோ இப்போ வந்து இந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம வந்து chicken pieces ऐड பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு leg piece மட்டும் தான் நான் இன்னைக்கு எடுத்துர்க்கேன் நீங்க வந்து chicken wings இல்ல breast piece or leg piece இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய pieces ऐड பண்ணிக்கோங்க சோ drum stick அப்படிங்கறனால leg piece யூஸ் பண்ணீங்கனா இன்னும் நல்லது சோ இந்த leg pieces வந்து இதுல வந்து ஃபுல்லா நல்ல slits போட்டு கம்ப்ளீட்டா மேரினேட் பண்ணி வெச்சுโกங்க சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மசாலா இந்த மசாலா வந்து நாலு leg piece மேரினேட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இதுல குவாண்டிட்டி இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா இதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் மேரினேட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவை அதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மைதா தேவை ஸோ மைதா வந்து கொஞ்சம் ஒரு நான் ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூன்ஸ் கிட்டே எடுத்திருக்கேன் இது கோட்டிங் கொடுக்குறதுக்காக அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு மூணு டு நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா எதுக்குன்னா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக பேக்கிங் சோடா நெக்ஸ்ட் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சால்ட்டு சேர்த்துங்க ஏன்னா சிக்கனில் ஆல்ரெடி நல்ல சால்ட் இருக்கும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆரிகேனோ சேர்க்குறேன் ஆரிகேனோ வந்து ஆப்ஷனல் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் விடாதீங்க இது சேர்த்திங்கன்னா அப்படின்னா தான் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆரிகேனோ இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இந்த ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் அதோடைய மேரினேஷனும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கோட்டிங் கொடுக்குற ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும் அதை வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் ஸ்டெப்பு தான் ஸோ இதில் நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சமாக ஒரு டூ பிஞ்சஸ் இதில் சேர்க்க போகிறேன் ஜஸ்ட் வந்து அதோடைய ஒரு கலருக்காக மட்டுமே இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அதிகமாக சேர்க்கலை இது வந்து ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் உங்களுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து சேர்க்க வேண்டாம் சேர்த்துட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வந்து நல்ல கோல்டு வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நல்ல சில் வாட்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் சில்னஸ்க்காக ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸில் கோட் பண்ணி இதில் டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேரினேட்டான சிக்கன் பீஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குல்ல இந்த மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து கோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை வந்து டிப் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கை வந்து இந்த மாவை கோட் பண்ணுறது
ஸோ இப்போ லைட்டாக எடுத்து அந்த எக்ஸஸ் மாவை வந்து இப்படி தட்டுனீங்க அப்படின்னா அப்படி கீழே விழுந்துடும் ஸோ தட்டுனதுக்கப்புறம் இது அப்படியே அந்த சில் வாட்டரில் டிப் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீ செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதும் அதை அப்படியே எடுத்து எகெயின் ஒரு கோட்டிங் வந்து இதே மாவில் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இன்னொரு கையை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வெட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த மாவு எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி வெட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஒரு கை வச்சு சிக்கன் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொரு கையை வந்து ட்ரையான மாவை கோட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எகெயின் வந்து நல்ல எல்லா இடமும் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல டைட்டாகவே மாவை வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி சிக்கன் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணி மாவை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து அப்படியே லைட்டாக உதர்னீங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் வந்து கீழே விழுந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து எல்லா பீசஸ்க்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இப்போ இல்லை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து உதர்னேனா எல்லா எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் போயிடுமா ஸோ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ இப்படியே வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் வந்து இதே ப்ரொசீஜரில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சிக்கன் பீஸை போட்டுட்டு மாவெல்லாம் கோட் பண்ணிவிட்டு எகேன் இந்த கோல்டு வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு எகேன் ஒரு கோட்டிங் டிப் பண்ணுறது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த மாவில் எகெயின் கோட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் நம்மளுடைய எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் நீங்கள் கோட் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் ஸோ சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே நீங்கள் கோட் பண்ணியாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த மாவை வந்து நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இதை எதுக்குமே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரா சிக்கன் பட்ட மாவு அதனால் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் அதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ ஆயில் வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் ஒரே ஹீட் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ளேம் அப்படியே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த மாவு வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹை வச்சிங்கன்னா வெளியே தீஞ்சு போயிடும் உள்ளே குக் ஆகாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆனதும் இன்னொரு சைடு திருப்பி போடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக லேயர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம வெளியில் எல்லாம் வாங்குகிற ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் மாதிரியே இருக்கும் உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஜூஸியாக வெந்திருக்கும் இப்போ நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு குக் ஆனது நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை வந்து கத்தியோ வச்சு லைட்டாக சிக்கன் பீஸை குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உள்ளே எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக அந்த மைல்டான ஒரு கலரில் நல்ல கிறிஸ்பி லேயர்ஸ் வெளியே இருக்கும் உள்ளே அவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கும் சிக்கன் அந்த மேரினேஷன் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் டேஸ்ட்டில் எப்படி செய்வாங்களோ அதே டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சிக்கனில் கிடைக்கும் அதோடைய ஃப்ளேக்கி லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு ஃப்ளேக்கியாக வேணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சிக்கன் வந்து மாவில் கோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கல்ல கோட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் இமீடியட்டாகவே இதை ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஃப்ளேக்கினஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோந்தான் நம்மளுடைய கிறிஸ்பி ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து வித் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர் எனி திங் இல்லைன்னா சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்நாக்காக கூட மயோனைஸ் ஒரு சாஸோட செம காம்போ இருக்கும் கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க மறக்காம சி ஒன்னாத வீடியோ பாய்